ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു ചൈനീസ് വിഭവമായ ഷെസ്വാൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണ് അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതുണ്ടാക്കാനായിട്ട് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ഷെസ്വാൻ സോസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഷോപ്സിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷേ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് വറ്റൽമുളക് എടുത്ത് ഒന്ന് നല്ല തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ റൈസ് ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് അതൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം ഞാനൊരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സോളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് സോസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ നല്ല തിളച്ച വെള്ളത്തിലാണ് മുളക് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് എടുത്ത് നല്ല പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ വെച്ച് നന്നായി ചൂടായ ശേഷം അതിലേക്ക് ഓയില് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയില് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായി ഒന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ ഇപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വേണം പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കരുത് ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ റോസ്മില് പോകുന്നവരെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കി അരച്ചെടുത്ത മുളക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ മുളകിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇതിൻ്റെ റോസ്മെല്ലൊന്ന് പോയി കിട്ടണം അതുപോലെ തന്നെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക്കായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സായി വരണം അതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് കാശ്മീരി ചില്ലി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് സ്പൈസി അല്ല നമ്മൾ ആ ഒരു കളറിന് വേണ്ടി ചേർക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ വേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെ ചേർക്കാം ഇനി കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരണം അതിന് ശേഷം ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണ് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഉപ്പ് ശ്രദ്ധിച്ച് ഇട ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ സോസാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് സോയ സോസ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഡാർക്ക് സോയാണ് ഞാൻ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ കച്ചപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം ഈ സോസൊക്കെ ഇതായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സായി വരണം അതുവരെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക അടുത്തതായിട്ട് ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ടീസ്പൂണാണ് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് അപ്പം ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കൂടെ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ പഞ്ചസാര ഒക്കെ മെൽറ്റായിട്ട് സോസിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒരു ഡാർക്ക് കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സോസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പം ഇനി നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് അരച്ചെടുത്തതാണിത് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തതാണ് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ റോസ്മെല്ല് പോകുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് പേസ്റ്റിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവാളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത സവാളയാണ് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക
സവാള വയറ്റുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ കളറൊന്നും മാറണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയി വന്നാൽ മതി അപ്പം അത്രയും നേരം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഓരോ വെജിറ്റബിൾസ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ആദ്യം ക്യാരറ്റാണ് എടുക്കുന്നത് ക്യാരറ്റാണല്ലോ അത്യാവശ്യം വേവുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ ക്യാരറ്റ് ആദ്യം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ക്യാരറ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം കുറച്ച് സമയം നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ക്യാരറ്റൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് മാഗിയുടെ ചിക്കൻ ക്യൂബ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചെറിയൊരു പീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം അത് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ക്യാബേജ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് ക്യാബേജ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് നല്ല കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞതാണ് ഇത് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇനി ക്യാബേജൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് വരാനായിട്ട് നമുക്കത് കുറച്ച് സമയം അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു സെവൻ ടു എയ്റ്റ് മിനിറ്റ്സ് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതാ ക്യാബേജൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ് വെച്ച ക്യാപ്സിക്കം ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇനി ഇത് കുറച്ച് നേരം നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് സ്പ്രിംഗ് അണിയൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഇത്ര വെജിറ്റബിൾസേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ബീൻസ് ഗ്രീൻ പീസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്ത വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി ഒന്നും കൂടി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം അതിനുശേഷം ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒരു മുട്ട ചേർക്കുന്നുള്ളൂ അധികം എഗ്ഗിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എഗ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ വെജിറ്റബിൾസ് ആയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചിക്കൻ ഞാൻ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ചിക്കൻ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി അരിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് സോയ സോസും കോൺഫ്ലോർ ഒരു ടീസ്പൂൺ മൈദ അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചത് അതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത ചിക്കനാണിത് പിന്നെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗരം മസാല ചേർക്കരുത് അപ്പം നമ്മൾ റൈസിന് വേറൊരു ടേസ്റ്റാവും ഉണ്ടാവുക ഇനി ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കനും വെജിറ്റബിൾസും എഗ്ഗും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് സോസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ഷെസ്വാൻ സോസ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോസാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് കുറച്ച് കൂടുതലൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്തു അതിന് ശേഷം എരിവ് നോക്കിയതിന് ശേഷമാണ് അടുത്ത ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഞാനിതിലേക്ക് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഉപ്പ് നമ്മൾ മസാലയിൽ തീരെ ചേർത്തിട്ടില്ല ഒനിയൻ സോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ടീസ്പൂൺ അപ്പോൾ ഉപ്പ് നോക്കിയതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എരിവ് അധികം ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ നമ്മൾ ആദ്യം സോസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ചില്ലി സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചില്ലേ ആ സമയത്ത് ചില്ലി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ നെടുവ് ഒന്ന് കീറിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ സീഡൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ അത്ര എരിവ് ഫീൽ ചെ
ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കച്ചപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഒന്നുകൂടെ വേണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതാണ് ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ റൈസ് ഓൾറെഡി കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് മൂന്ന് കപ്പ് റൈസാണ് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഒരുമിച്ച് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പാടായിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ബാച്ച് റൈസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ റൈസ് പൊടിഞ്ഞു പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും റൈസ് ആദ്യമേ ബോയിൽ ചെയ്ത് വെക്കണം അത് ആ ചൂടോടെ ഇതിലേക്ക് ഇടാൻ പാടില്ല മസാലയായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കുറച്ചൊന്ന് ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് പോയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാനിത് അവിടെ സെക്കൻഡ് ബാച്ച് റൈസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ ബാച്ചായിട്ട് റൈസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മസാല എല്ലായിടത്തും എത്തുമോ എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒന്നും വേണ്ട നമ്മൾ എത്രത്തോളം റൈസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നോ അതിലൊക്കെ മസാല നന്നായിട്ട് ചേർന്ന് വരും അപ്പം ഞാനിവിടെ ലാസ്റ്റ് ബാച്ച് റൈസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് സ്പ്രിങ് ഓണിയനും ക്യാപ്സിക്കം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇടാവുന്നതാണ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം പോലെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ റൈസ് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് റൈസ് സ്റ്റിക്ക് ആവാതിരിക്കാനാണ് നിങ്ങൾ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ആണോ റൈസ് എടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ഓയിലിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ റൈസൊക്കെ മസാല ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിയും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഷെസ്വാൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സോസ് കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ടു വീക്സ് വരെയൊക്കെ കേടാവാതിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊക്കെ എടുത്തുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക Thank you.